Annemarie Rakhorst, Sylvia Toot en Els Doets die gingen haar voor. Maar maandagavond 19 maart werd zij uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar 2018. Aukje Kuipers, gefeliciteerd. Dankjewel. Zit je nog op je roze wolk of ben je er inmiddels behoorlijk. op Ja, <laughs> Jawel, toch wel behoorlijk. Maar het begint een beetje zo. Uh... Wat, wat, wat ja. gebeurt er op het moment dat je zo'n onderscheiding krijgt? Nou, dan, uh, ben je... ik, ik was in ieder geval eerst heel erg verbaasd. Ik jeetje, hè, dat is nog wel eens een, een onderscheiding inderdaad. Ja. Maar uh, langzaamaan begin ik te beseffen dat het ook echt waar is. En nou word ik ook heel uh, trots en, en blij. En vooral eigenlijk trots op onze mensen. Want we zijn iedere dag super hard aan het werk met z'n allen. Ja. En ja, daardoor zijn we zichtbaar. En, Zeker. Uh, ja, nou, laten we heel even terug gaan naar die avond. Even een ja. stukje jurycommentaar onder leiding van Annemarie Joritsma. De winnares is een dame, dat wisten we al. Ze geeft leiding aan een professionele technische dienstverlening met meer dan duizend medewerkers. Ze heeft ook een duidelijke keuze voor toekomstbestendig ondernemer gemaakt. Om zo ook het bedrijf weer door te kunnen geven aan, haar eigen, aan de volgende generatie. Ze is mede-auteur van de Bouwagenda en Brabants Energieakkoord. Actief in de mannenwereld en wat ook heel mooi is... Ze is moeder van twee ontzettend zoete kindertjes, want ik heb ze nog niet gehoord. En ze waren er wel. En nu ga ik de envelop aan de minister geven, zodat de minister de naam heeft. De nieuwe zakenvrouw van het jaar en winnares van de Prix Veuve Clico 2018 van het bedrijf Kuipers Installaties. Oudje Kuipers, kom op het podium. Ja, en zo ging dat dus inderdaad. Leuk, hè? Ja. Hoe oud zijn je kinderen? 1 en 4. Ach, wat schatten. Die waren er gewoon bij. Ja, en dat ging wel. helemaal goed. Hey, een hele gekke vraag. Maar waarom heb je hem nou gekregen? Ja, nou ja, dat, is, uh, dat vroeg ik me ook af. Nee, maar het heeft met name te maken dat we als bedrijf keuze hebben gemaakt... om echt in die maatschappelijke energietransitie een positie te pakken. En ook in de hele digitaliseren, datagedreven omgeving waar we op dit moment in zitten... dat we daar ook heel duidelijk een rol hebben. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dus, uh, ja je hebt ook, ja. ook gezegd dat je deze prijs ziet als een mooi platform om je missiekracht bij te zetten. Want jouw missie is... Nou, ik ben een groot voorstander van diversiteit in ja. bedrijven. En, en nou ja, de vrouw zijn is daar eentje van. Maar er zijn natuurlijk ook hè, nationaliteiten, andere opleidingen. Dat soort zaken. Want ik geloof heel sterk in als je anders denkt. Hè, dus niet de geëikte uh, gedachten hebt. Uh, dat je tunnelvisie voorkomt. En daarmee gewoon betere oplossingen biedt voor, de, voor onze klanten. Ja. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Hè? Innovatiever zijn. Nou, dat is allemaal heel simpel. Maar het is ook niet eerst de beste bedrijven. Zullen we even wat cijfers van jullie erbij halen? Kuipers, omzet. Ja. Bijna 200 miljoen. Ja. Ja, 1150 medewerkers, 12 vestigingen, familiebedrijf sinds 1921. En jullie hebben 140 vacatures ja. openstaan? Ja. Dat is bijna treurig. Uh, of niet? Nou, dat zegt dat ligt er aan. Het is. Maar, dan heb je wel heel veel mensen nog nodig. We hebben heel veel mensen nodig, omdat we gewoon ook veel uh, klanten hebben die uh, graag met ons werken. Dus uh, ik ben op zich wel positief over het feit dat we zoveel vacatures hebben, want dat betekent uh, dat zit te werk aan te komen. Zeker. Um, alleen ja, het is wel uh, lastiger op dit moment om goede mensen te vinden, want iedereen zoekt mensen en zeker in die technische uh, hoek. Dus, uh, ja. Maar heb je dan nog wel de ruimte om te kunnen kiezen voor diversiteit? Of moet je eigenlijk gewoon iedereen aannemen die maar enigszins in het profiel past? Nou, dat zou je verwachten. Wachten, maar we zijn best wel kieskeurig, hè? want je moet toch wel kunnen wat we vragen. En we zijn ook een paar jaar geleden ook echt begonnen met kijken van, hey, we moeten niet alleen in de geëikte vijvers vissen, zou ik maar even zeggen. Maar veel meer om ons heen kijken. Dus ook kijken van, hè, zijn er misschien mensen met de vluchtelingenstatus die gewoon precies passen in ons vakgebied, maar ja, even niet aan de bak kunnen. Maar die kunnen wij dan wel kwijt. Hè? Dus daar zijn we heel duidelijk mee aan de gang. Of mensen vanuit een sociale hoek die misschien meer bij ons uh, terechtkomen. Dus we zijn heel erg aan het kijken van waar... Uh, kun je goede mensen vandaan halen. Oké, okay, ja. ja. Nou, um, het is niet altijd zichtbaar wat jullie precies doen bij Kuipers. Noem eens wat voorbeelden waar je zegt van, nou, dat, dat doen wij. Nou, we, dan herkent iedereen het meteen, ja, toch? Misschien, ja, dan misschien wel. Wij hebben een hele mooie klant, het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar zijn wij energiecoach, als je het zo mag zeggen. Dus we houden helemaal in de gaten dat de klimaat en de techniek perfect doet wat het moet doen. Zodat zowel de schilderijen als de bezoekers, als het milieu eigenlijk in optimale staat blijft. Dus in die zin hebben we een paar keer per jaar een benen op tafel gesprek met de heren van de technische dienst. En dan gaan we het helemaal analyseren. Hoe doet de techniek het nou en moet het op een bepaalde manier bijschaven? Oké, okay. ja. ander voorbeeld? Ander voorbeeld, we zijn in Eindhoven bezig met de energie neutraal maken van een aantal gemeentepanden. Nou, dat zal Pim ook wel aanspreken, denk ik, hè? Ja, ja dat is zeker. Ja. Ja. Nee, dus dat is, Want er ligt ook een hele mooie ambitie, toch? 2035, 2045 moet Eindhoven energie neutraal zijn. Ja. Tenminste, dat ja. zou het uitgangspunt kunnen zijn. Wat, wat kunnen jullie daarin betekenen dan? Nou, aan de ene kant hebben we de focus nu op de gebouwde omgeving, dus de panden aan zich. Maar daar zitten ook 
vraagstuk in als kun je ons ook opleiden. Hè? Dus kun je energiecoaches maken van de medewerkers van de gemeente. Hè? Dus er moeten ook 150 elektrische fietsen komen. Dat soort zaken. Dus dat niet alleen in de gebouwde omgeving is, maar de hele gemeente betrekken bij het, het mooier en beter maken van nee, en de stad. En het gaat ook om oude gebouwen? Of het gaat om oude, ja, oude ja. bestaande gebouwen, ja. het stadhuis. Dat is het eerste, de, 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 het laaghangend fruit dan, bij zo'n gebouw, als je daar binnenkomt? Ja, sowieso in de hele transitie is isoleren. Hè? Dus uh, isoleren, isoleren, isoleren. Ja, daar begint het mee. Ja, daar begint het mee. En daarna komt eigenlijk de techniek schil en daarin ga je echt optimaliseren van het gebruik en uh, ook inrichting van het gebouw. Dat zijn wel hele interessante ontwikkelingen, dat je allerlei sensoren in het pand krijgt en gaat kijken van waar uh, zetten we mensen in, zeker in het kader van het nieuwe werken. Hè, maar ga je eerst de eerste verdieping dan de volgende en zo opbouwen dat je niet het hele pand moet uh, stoken en warm maar houden en lampen aan, maar dat je gewoon heel erg gaat faseren en uh, ja. een beetje crowdsourcing gaat doen, zeg maar, maar dan in een gebouw. Okay. Waardoor het wat optimaler gebruikt wordt. Ja. 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 Nou, een mooi voorbeeld dan. Uh, Amsterdam, de Hermitage en Hortus Botanicus. Ja. Wat ook doen jullie een daar? Mooi voorbeeld. Nou, daar had uh, de Hermitage... Ja, ja, alleen een mooi voorbeeld. Ja, leuk hè? <laughs> de Hermitage die, uh, was uitgelegd op een bepaald aantal bezoekers. Dat hebben we ook de hele... Uh, Ombouw gemaakt toen. En nou ja, er komen veel meer bezoekers. Dus het is veel warmer, want ieder mens is gewoon een kacheltje als je binnenkomt. Ja. En dat moet dus continu bijgesteld worden. En uh, ze hebben daar ook een WKO-installatie, dus uh, warmte en koude vanuit de bodem. En uh, die is totaal in onbalans, omdat er heel veel warmte over is. Dus toen uh, hebben een paar mensen van ons gezegd: ja, dat moet je echt wel uh, een raam iets mee doen. Hè? Je kan het dan <laughs> afvakkelen. Hè? Dus je moet er iets. Uh, maar ja, laten we eens kijken of in de omgeving partijen zijn die die warmte kunnen gebruiken. En toen kwam eigenlijk. Uh, ja, ter sprake van, hé, hey, daar is de, de Hortus Botanicus, die heeft heel veel warmte nodig. Die had in die periode, waren ze ook Super aan het denken gaan, van, hé, hey, we moeten nu een CV-installatie. En toen kwam eigenlijk zo, ja, ja. bijna ja, spontaan het, klinkt het idee. Het logisch, maar het, het moet wel even gedaan hebben. Maar ja, dan dus even... Die Hortus wordt eigenlijk met mensenwarmte dan deels opgewarmd, of niet? Ja, zo kun je het ja. zeggen. Ja. Dat is het inderdaad, dat is waar. Dus wij warmen de Hortus op, een mooie, <laughs> mooie biomassa. Ja. 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 Maar dan als, als laatste even, want, want ja, prachtig bedrijf, natuurlijk mooie projecten die jullie doen. Maar als jij nu tien jaar vooruit zou mogen kijken, wat heb je dan voor elkaar? Wat is jou dan gelukt? Nou, dan, uh, dan zijn we wel wat digitaler geworden. Uh, nu is het vooral echt wel montagewerk en, en uh, dat soort zaken. Maar we gaan steeds meer aan de voorkant ook meedenken, adviserend zijn. Uh, die energiecoach uh, die we hebben. We hebben gebouwenarchitecten, energiearchitecten. Dus dat zijn meer de, de types van de toekomst. Oké, okay, we hebben ja. benieuwd. We houden jullie in de gaten. Ja. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel.